ഹായ് എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് കിച്ചൺ അരമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാടൻ ഐറ്റമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൂന്തൽ തോരൻ ഇപ്പോൾ കൂന്തൽ പല സ്ഥലത്ത് പലത് പറയും ചിലത് കണവ എന്ന് പറയും ചിലത് ചടയനെന്ന് പറയും ചിലത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ സ്ക്വിഡ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ക്ലീനിങ് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കാം ഇന്നത്തെ കണവ തോരന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടിയത് കണവയാണ് കണവ ചില സ്ഥലത്ത് കണവ എന്ന് പറയും ചിലയിടത്ത് ചടയനെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല പേരുകളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണവ നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ കണവ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കണവയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഈ കണവ തോരനൊക്കെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് സവാളയെ കാട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പിടിക്ക് കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണക്ക് ഇപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഒക്കെ ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ സമയം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം പത്തേ പ്രത്യേക കണക്കൊന്നുമില്ല ഒരു മിനിമം ഒരു പത്തെങ്കിലും വേണം ചെറിയ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വേണം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം നല്ലത് കാരണം ഈ കണവയൊക്കെ ഗ്യാസിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം വരെ വയറിനൊക്കെ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കരിയപ്പല വേണം പിന്നെ നമ്മളെ മസാലകൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി വേണം കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം പൊടി പിന്നെ കടുവർക്കാനായിട്ട് കടുക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വറ്റൽമുളക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടണം നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം അപ്പോൾ തേങ്ങ നമുക്ക് കണക്കാനിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം മാതിരി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പകുതി തേങ്ങയുടെ പകുതിയോളമാണ് പിന്നെ തോരനൊക്കെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നാടൻ ഇതായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മൺചട്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൺചട്ടി എടുക്കാം അപ്പം ഈ കണവ തോരനം ഈ മീൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടി ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി അപ്പം നമുക്ക് കണവ ഇട്ടെടുക്കാം കണ കണവയൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ഒരു മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ വേവേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും അധികം ഒഴിക്കേണ്ട കണ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഊർന്ന് വരും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ മസാല ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മസാല ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇടാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണവ ഏതാണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഞാൻ കണവ എന്നൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സെയിം തേന ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പം എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകും കടുക് ഞാൻ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കടുകും പിന്നെ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടത് എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റനുള്ളു ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കരിയപ്പിലും കൂടെ ചേർക്കാം
ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ശകല ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ നർ ആവും വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാൻ ഫുള്ളും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അതായത് ഇത്ര മാറ്റി വെച്ചേക്കാം തേങ്ങ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളും മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് കണവയിടാം കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നോ നമ്മൾ എരിവനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ ആ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർക്കാം കുറച്ച് മതി നീ കണവയും മസാലയും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കണവത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഒരു കാൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ കണവത്തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാവൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് ഏതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം പക്ഷേ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ചോറും ചപ്പാത്തിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ